What's up everyone, welcome back to another episode of Tanvi Steak Gallery So today we have a racing drone and a racing quadcopter So we have a racing drone and a quadcopter We have a main part of the drone We have a frame, a motor, a ESC A flight controller, a PDB A receiver A build of the drone We have a soldering iron solder किसी स्क्रू ड्राइवर एवं वायर काटर लग बे तो आमार ये बिल्ड आपना देखते बच्चन आमे एक टा फोर इन वन ईएसी यूज़ करती जाते आमार बिल्ड टा खूब क्लीन और छोटो है दर्शन में फोर इन वन ईएसी यूज़ करती आ रखे ना आमे एक टा पीडीबी यूज़ करती पीडीबी आपना ना यूज़ करते परन जो दी आपना ईएसी ताहोले आपना रा पीडीबी टा नाउ यूज़ करते पारें, but आई क्षेत्रे आमार फ्लाइट कंट्रोलर एवं ईएसी कोनो टाई फाइव बोल्ट सप्लाई देना, दर्शो आमा के एक टा एक्स्ट्रा पीडीबी यूज़ करते होच्छे। चलोन ताहोले क्वार्ट कॉप्टर टा बिल्ड करा जाए, तो बिल्ड शुरू ते आमदर फ्रेम टा एसेंबली करते होबे, किन्तु आपना एसेंबलि भिडियो देखें ओके एन बिल्ड शुरू करार समय फ्रेम एक आर्म खुले निब एवं ओई आर्मटाते एक मोटर इन्स्टल करब आम्रा मोटर टा इंस्टॉल करे मोटरे चाटी नाटी खूब शुंदर कोई टाइट दे अटैच करे दीबो अखन आपना देखते पाचन आमदर मोटर टा मोटर टा आर्मे इंस्टॉल करा हुए चे एकों ना आम्रा मोटर वायर गुला शुंदर भावे स्टेट भावे आर्मे शाते रेखे आ एक टा बॉर्डर मोटा हिचिंग दिए आ वायर गुला आर्मे शाते सिक्योर कर दिवो जाते वायर गुला नॉर्चोरा ना करे एवं आर्मे शाते प्रोटेक्टेड भावे थ तो अपना देख चुके हैं ना हमरा ये आम टाइप भी तो रे हिचिंग दे दिला मैं उन्हें हिचिंग के भी तो दे हमरा मोटर वायर गुला निये गला मैं अखों ना हमरा एक टा हिट दिए ये हिचिंग टाके टाइट करे अटैच करे दीपो जाते मोटर वायर गुला नॉर्चोरा ना करे बंग देखते हो शुंदर लगे अपना देख चुके हैं ना हमार मोटर बोशी एसेंबल करे फिल बो। तो आपने आज शब्द देख चुके हैं ना हमारे बाकी चार टा आर्मो एसेंबली करा हुए गये थे। तो एको ना हमरा हमारे ऑल इन वन ईएससी टा फ्रेमर मध्य माउंट कर बो। तो हमरा प्लास्टिक के स्टंड ऑफ दिए ईएससी टा फ्रेमर ऊपर माउंट कर बो। तो अपना देख चुके हैं ना हमारे ये सीटा माउंट कर होएगे से एको ना हमारे ये सी ज्योतो गुला पैड आसे जेकना हमारा सोल्डरिंग कर बो शेगुला के आगे हमारा सोल्डर दिए प्री टिंट करनी बो जाते हमारे पौरवोत्ती तो सोल्डर कर शुम्य शुभिधा है तो अपना देख चुके हैं ना मैं शब्ब गुलो सोल्डरिंग पैड गुला के तो हमारे पैडगुल्लो सोल्डरिंग करा हुए गये थे एको ना हमरा जेटा कर बो शेटा वालो जो ईएससी ते हमरा मेन पावर टा दिबो तो हमरा हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वायर टा ईएससी शायद सोल्डर करे फिल बो तो शेखेते हमरा ईएससी जे डायग्राम टा देवा चिलो माने कौन पैड टा कौन नेगेटिव कौन डा पॉजिटिव शेरा आ, सोल्डार कर दीब तो बिल्ट मेन जे पावर सप्लाई आई ओ प्लेसटा कैपासिटर यूज करते तो कैपासिटर यूज कर लेटा है 
বিভিন্ন সময় মোটর চলাকালীন মোটরটাকে অফ করলে বিভিন্ন নয়েজ আমাদের ইএসি মেইন বোর্ডের মধ্যে চলে আসে তো এই ক্যাপাসিটারটা সেই নয়েজগুলো রিডিউস করতে হেল্প করে ক্যাপাসিটারটা থাকলে আপনার ভিডিও যে আমাদের এপি ভিডিওটা আছে ওইটা অনেকটা ক্লিয়ার আসে তো আমি এখানে একটা পঁচিশ ভোল্ট চারশো সত্তর মাইক্রোফ্রাডের একটা ক্যাপাসিটার ইউজ করছে আপনার যে কোনো ক্যাপাসিটার ইউজ করলে হবে না মাস্ট বি ক্যাপাসিটারগুলো লো ইএসআর ক্যাপাসিটার হতে হবে তো আপনারা যদি কেউ ক্যাপাসিটার ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে লো ইএসআর ক্যাপাসিটার ইউজ করতে হবে আর ক্যাপাস ক্যাপাসিটারটা মেইন ব্যাটারি ভোল্টেজের সাথে আপনি পজিটিভের সাথে পজিটিভ এবং নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ জাস্ট সোল্ডারিং করে দিলেই হবে এখন আমরা আমাদের মোটর ওয়ায়ারগুলো ইএসির সাথে সোল্ডার করে দিব তো এক্ষেত্রে আমার মোটর ওয়ায়ারগুলো বেশ লম্বা আছে আমরা আগে একটা মেজারমেন্ট নিয়ে আমরা মোটর ওয়ায়ারগুলো শর্ট করে ফেলবো দেন আমরা মোটরের ওয়ায়ারগুলো হালকা সোল্ডার দিয়ে প্রি প্রিন্ট করে নিব যাতে আমাদের ইএসি বোর্ডের সাথে সোল্ডার করতে সুবিধা হয় তো আমরা তিনটা ওয়ারই আগে একটু হালকা সোল্ডার দিয়ে প্রি প্রিন্ট করে নিব এখন আমরা মোটর ওয়ায়ারগুলো এক একটা করে আমাদের ইএসি প্যাডগুলোর সাথে সোল্ডার করে দিব তো আপনারা অবশ্যই ইএসি প্যাডের লেআউটটা দেখে নেবেন কোনটা মোটর নাম্বার কত সেই অনুসারে আমরা মোটরগুলা মোটর ওয়ায়ারগুলো আমাদের ইএসির সাথে সোল্ডার করে আপনারা দেখছেন যে আমাদের চারটা মোটরই ইএসি প্যাডের সাথে সোল্ডার করা হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা ইএসি প্যাডের ইএসি বোর্ডের উপর আমরা পিডিবি বোর্ডটা বসাবো কারণ পিডিবি বোর্ডটা বসানোর কারণ হলো আমার কাছে আমার ফ্লাইট কন্ট্রোল বা ইএসআর থেকে আমার কোনো এক্সট্রা ফাইভ বোল্ট আসতেছে না দেড়শো আমার পিডিবিটা ইউজ করতে হচ্ছে তো আমরা পিডিবিটা ইউজ করব আমরা মেইন পাওয়ারটা পিডিবিতে দিচ্ছি না দেড়শো আমরা ইএসি মেইন পাওয়ার থেকে আমরা পিডিবির জন্য মেইন ব্যাটারি ভোল্টেজ ব্যাট ভোল্টেজের একটা সোর্স ওয়ার কানেক্ট করব আমরা সেক্ষেত্রে একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ ওয়ার পিডিবির সাথে তো আপনারা যারা এপিবি ফ্লাইং এর জন্য কোয়াটা তৈরি করবেন তাদের অবশ্যই একটা এপিবি ক্যামেরা এবং একটা এপিবি ট্রান্স ভিডিও ট্রান্সমিটার লাগবে আমি এখানে একটা রানকাম আউল এবং ইসিনে দুইশো মিলি ওয়াটের একটা এপি ভিডিও ট্রান্সমিটার ইউজ করেছি এখন আমরা এই কোয়ারটিতে আমাদের ট্রান্সমিটারের সাথে যে রিসিভারটা ইউজ করব সেটা হলো যে এফআর স্কার এক্স এম প্লাস এটা একটা এস বাস রিসিভার তো আমরা এস বাসে মাত্র তিনটে ওয়ার লাগে তো আমরা এই তিনটা ওয়ার ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে কানেক্ট করব এবং আমি আমার রিসিভারটাকে সেফ রাখার জন্য অন্য কোনো সার্কিটের সাথে শর্ট না হওয়ার জন্য আমি এটাকে এটা হিট সিং দিয়ে র্যাপ করে দিচ্ছি যাতে এটা সেফ থাকে যেহেতু আমার ফ্লাইট কন্ট্রোলারটা অপারেট করার জন্য একটা ফাইভ ভোল্ট সোর্স লাগবে তো আমরা একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড ওয়ার দিয়ে আমরা আমাদের পিডিবির ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাইয়ের যে পোর্টটা আছে সেখান থেকে আমরা কানেক্ট করব এবং সেই ওয়ারটাকে আমরা আমাদের ফ্লাইট কন্ট্রোলারের সাথে কানেক্ট করব যাতে ফ্লাইট কন্ট্রোলারে ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই দেওয়া যায় এবং ফ্লাইট কন্ট্রোলারটা রান করে এখন পিডিবি থেকে নেওয়া ফাইভ ভোল্টের ওয়ারটা আমরা আমাদের ফ্লাইট কন্ট্রোলের যে কোনো ফাইভ ভোল্ট এবং গ্রাউন্ড পিনে কানেক্ট করে দিলে আমাদের ফ্লাইট কন্ট্রোলটা ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই পেয়ে যাবে এবং এটা রান করবে এখন আমরা আমাদের যে অল ইন অন ইএসিটা আছে ইএসির সাথে যে ক্যাবলগুলো আসছে মোটরের সিগন্যাল ওয়ারগুলো তো আমরা এই সিগন্যাল ওয়ারগুলোকে আমাদের এখন ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে কানেক্ট করতে হবে তো এই সিগন্যাল ওয়ারগুলো এক এক করে আমরা ফ্লাইট কন্ট্রোলের পি ডাব্লু ওয়ান পি ডাব্লু টু পি ডাব্লু থ্রি পি ডাব্লু ফোর এই চারটা পিনের সাথে কানেক্ট করব আপনাদের অনেক ফ্লাইট কন্ট্রোলে মোটর ওয়ান মোটর টু মোটর থ্রি লেখ মোটর ফোর লেখা থাকতে পারে তো ওই হিসাবে আপনারা ইএসির সিগন্যাল ওয়ারগুলো ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে কানেক্ট করবেন আপনারা ইএসির সিগন্যাল ওয়ারগুলো কানেক্ট করার সময় অবশ্যই ইএসির ওয়ারের ডায়াগ্রাম এবং ফ্লাইট কন্ট্রোলারের পিনের ডায়াগ্রামগুলো দেখে নেবেন এবং সে অনুযায়ী আপনার মোটর ওয়ান মোটর টু এবং মোটর থ্রি আপনার ফ্লাইট কন্ট্রোলারে কানেক্ট করবেন 
আমাদের ইএসসি সিগন্যাল ওয়ারগুলো ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে কানেক্ট করা হয়ে গেছে এখন আমাদের আমরা এফপিবি ক্যামেরাটা আমাদের মেইন ফ্রেমে অ্যাটাচ করব এবং এফপিবি ক্যামেরার যে ভিডিও সিগন্যাল গ্রাউন্ড এবং পাওয়ারের ওয়ারগুলো আমরা আমাদের ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে কানেক্ট করব তো আমাদের ক্যামেরাটা ফ্রেমে ইনস্টল করা হয়ে গিয়েছে এখন ক্যামেরার ওয়ারগুলো আমরা ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে কানেক্ট করব যেহেতু আমি একটা অমনিবাস এফ ফোর ফ্লাইট কন্ট্রোলার ইউজ করতেছি আমার ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে বেটা ফ্লাইট ও এসডিও আছে আপনাদের যারা যাদের ফ্লাইট কন্ট্রোলার বেটা ফ্লাইট ও এসডি থাকবে তাদের অবশ্যই ফ্লাইট কন্ট্রোলারে একটা ক্যামেরা ক্যামেরার ওয়ার কানেক্টার করার ওয়ার কানেক্ট করার পিন এবং ভিডিও ট্রান্সমিটারের ওয়ার কানেক্ট করার পিন থাকবে আর যাদের বেটা ফ্লাইট ও এসডি নাই ফ্লাইট কন্ট্রোলার তারা পিডিবি অথবা অন্য কোনো সোর্স থেকে আপনাদের ক্যামেরার পাওয়ার এবং ভিটিএক্সের পাওয়ার নেবেন এবং ক্যামেরার সিগন্যাল ওয়ার এবং ভিটিএক্সের সিগন্যাল ওয়ার ডাইরেক্টলি কানেক্ট করবেন তো আমার ফ্লাইট কন্ট্রোলার যেহেতু ও এসডি আসে সেহেতু আমার ফ্লাইট কন্ট্রোলারে ভিডিও ইন যে পিনটা আছে সেই পিনটা আমি ক্যামেরার সিগন্যাল মানে যেটা ইয়েলো ওয়ার ওইটা কানেক্ট করব আর ফাইভ ভোল্ট এবং একটা গ্রাউন্ড কানেক্ট করব এখন আমার এখন আমি আমার ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিটার রিসিভারটা আমার ফ্রেমে ইনস্টল করব তো যেহেতু আমাদের এক্স এম প্লাস রিসিভার এটা একটা এস বাস রিসিভার তো এটা অনলি তিনটা ওয়ায়ার আছে এই তিনটা ওয়ায়ারকে আমি আমার ফ্লাইট কন্ট্রোলের এস বাস ফাইভ ভোল্ট এবং গ্রাউন্ড এই তিনটা পিনের সাথে কানেক্ট করব তো আমরা এখন এই আমার সিগনাল ওয়ারটা এস বাস এবং রেড ওয়ারটা ফাইভ ভোল্ট এবং ব্ল্যাক ওয়ারটা গ্রাউন্ডের সাথে ফ্লাইট কন্ট্রোলে কানেক্ট করব এখন আমি আমার ভিডিও ট্রান্সমিটারটা আমার ফ্রেমের সাথে অ্যাটাচ করব আমি ছোট্ট একটা ইসিনের ভিডিও ট্রান্সমিটার ইউজ করতে করছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ভিডিও ট্রান্সমিটার ইউজ করতে পারেন এখন ফ্রেমে ইনস্টল করার পর আমার ভিডিও ট্রান্সমিটারের যে সিগনাল ওয়ারটা আছে এটা আমি আমার ফ্লাইট কন্ট্রোলারের ভিডিও আউট যে পিনটা আছে সেই পিনে কানেক্ট করব এবং রেড ওয়ারটা ফাইভ ভোল্ট অথবা আমার আপনার ভিডিও ট্রান্সমিটার যে ভোল্টে অপারেট করে সে সেই ভোল্টের একটা সোর্সের সাথে কানেক্ট করবেন এবং ব্ল্যাক ওয়ারটা যে কোনো একটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করবেন এই তো আমাদের কোয়ারটা মোটামুটি বিল্ড প্রসেস শেষ আমরা আমাদের কোয়ারের স্ট্যান্ড আপগুলো লাগিয়ে টপ প্লেটটা অ্যাটাচ করব তো এই দেখছেন আমাদের কোয়ারটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে কোয়ারের ফিজিক্যাল বিল্ড মোটামুটি কমপ্লিট তো আপনারা অবশ্যই কোয়ার্ড বিল্ড করার পর একটা জিনিস চেক করবেন যে আপনার কোনো ওয়ার শর্ট হয়ে রয়েছে কি না সেই জিনিসটা চেক করার জন্য আপনারা যেটা করবেন একটা মাল্টিমিটার নিয়ে এটা কন্টিনিউটি মোডে দিয়ে আপনার মেইন যে ব্যাটারি প্লাগটা আছে কোয়ার্ডের ওইটার দুই ওয়ারে গ্রাউন্ড এবং রেড ওয়ারে আপনার মাল্টিমিটারের পিন দুটো রাখবেন দেখবেন যে কোনো কিছু শর্ট কানেক্টেড হয়েছে কিনা তো এই জিনিসটা চেক করে নিলে আপনার মোটামুটি শিওর হতে পারেন যে আপনার কোয়ার্ডের ভিতরে কোথাও কোনো কানেকশন শর্ট হয়নি দেন এটা চেক করার পর আপনি আপনার ব্যাটারি কানেক্ট করতে পারেন এখন আমি আমার কোয়ার্ডের ওয়েটটা মেজার করব আমি ট্রাই করছি যত লাইট ওয়েট রাখা যায় তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কোয়ার্ডের ওয়েট হয়েছে মাত্র তিনশো গ্রাম তো আমি চাইলে আরও কিছু ওয়েট রিডিউস করতে পারতাম বাট তিনশো গ্রাম একটা ফাইভ ইঞ্চ মিনি কোয়ার্ডের জন্য বেশ ভালো একটা লাইট ওয়েট কোয়ার্ড তো এটা দিয়ে ভালো রেসিং করা যাবে এবং ভালো ফাস্ট হবে তো এই আমাদের কোয়ার্ডের ফিজিক্যাল বিল রেডি হয়ে গেছে আমরা নেক্সট এপিসোডে দেখব কীভাবে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় আমি এই কোয়ার্ডে বেটা ফ্লাইট ইউজ ইউজ করছি তো আমি আপনাদের কী কীভাবে দেখাবো কীভাবে বেটা ফ্লাইট আপনার কোয়ার্ডে সেট আপ করতে হয় আমি জানি এই বিল ভিডিও নিয়ে আপনাদের অনেকের অনেক রকম কোয়েশ্চেন থাকবে তো যাদের কোনো প্রবলেম বুঝতে সমস্যা হবে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে অবশ্যই নিচে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে কোয়েশ্চেনগুলো জানাবেন আমি সবার কোয়েশ্চেন একসাথে একদিন একটা ভিডিওর মাধ্যমে অ্যান্সার দিয়ে সলভ করার ট্রাই করব তো আপনাদের এই কোয়ার্ড বিল রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই নিচে কমেন্টে জানাবেন আর সবাই চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং পারলে শেয়ার করবেন তো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে এবং আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কীভাবে বেটা ফ্ল্যাট সেট আপ দিতে হয় দিতে হয় তো টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ